Раз, раз. На, держи. Восемнадцатое июня две тысячи двадцать второго года. Десять часов семь минут. Едем на раз, два, три, четыре, пять. На пятый день четвертого курса Кубиева. Вот и зашла речь, зашла речь, что каждый день очень много общаемся, очень много творческих идей произносится, а, а все это утекает, утекает как вода среди пальцев. Потому что очень много времени уходит на пустую трату времени, вот как сейчас, вот ехать полтора часа в другую точку, где будут проходить процедуры. И потом обратно полтора-два часа. А пока приедешь, пока поднимешься, пока голова вся придет, ну и так далее. В общем, огромное количество времени уходит. И необходим реабилитационный центр. Реабилитационный центр, в котором которого многократно обсуждали на канале «Глобальная волна», что это площадка, объединяющая в себе множество локаций. Ну, среднестатистический санаторий, пансион, пансионат, или пионерский лагерь идеально под это подходит. И там должно быть множество локаций. Это не больницы, где больничные палаты и процедурные. Человек болеет, потому что болеет у него душа. Болеет душа, и в зависимости от того, какая часть души, ну это аллегорично, так, на каком частотном диапазоне или на каком отрезке морально-нравственной линейки происходит дисбаланс, то, соответственно, на том или ином участке тела или органе, отвечающем за ту или иную функцию в организме, происходят дисбалансы. Соответственно, идея э, скинуться в обществу рубль в день не работает. Нужно фиксировать, как журналистское расследование, что многолетнее оповещение граждан о... Э, и не просто Маниловщина какая-то, а много лет действующий доктор выступает, показывает. Э, есть э, видео с людьми, которые прошли сложные вещи, например, Виктория, которая была на гемодиализе. Да, таких примеров немного. Не каждый может, не у каждого складываются обстоятельства, что он по физическим нравственным возможностям может выполнить сверхтитанические физические усилия, которые необходимо произвести при тяжелых заболеваниях. Да, среднестатистические рекомендации доктора э, небольшие физкульты упражнений 10 км в день в сложных патологиях не работают, потому что люди не в состоянии пройти даже километр. И, соответственно, тот эффект, который до, происходит в организме, когда ты нахаживаешь 10 километров, просто нахаживаешь то, что мы, простые люди, даже не осознаем и не понимаем, для людей, у которых внутри организма существуют блоки, вот это просто пешая нагрузка, она идеальнейшим образом значит, способствует процессам самовосстановления э, и самоисцеления. То есть работайте то, того алгоритма, который заложен, заложен природой. Я использовал термин создателя, но некоторые критики, зрители говорят, создатель, природа, это разные вещи, у тебя каша в голове. В общем, природа нас сделала такими, что есть функции самовосстановления. Каждый из нас в этом убеждался, когда был маленький, падал, царапины, порезы, там, еще что-то. Кровь сворачивается, рана заживает. Что это? Это и есть тот самый алгоритм 
заложены внутри человека. Если этот алгоритм начинает сбоить, значит есть причина. И есть методика, позволяющая это выявить. Это можно применять также и для восстановления лиц, прошедших горячие точки. И одна из тем у меня как раз была. А разговор идет, а разговор идет про кино. Это опираясь на открытое письмо президенту от 2007 года, которое находится в архиве Федеральной службы безопасности, куда я это лично отнес персонально, соответственно, на почте kremlin.ru, ну и в интернете. И события, происходящие в мире, большое количество лиц, которые нуждаются... Ты куда камеру держишь? Ты давно так держишь? То есть ты держишь и не смотришь? Я немножко вот, просто не буду. А ты выключила? Нет. Нет, не выключай, конечно. Это же нон-стоп. Это просто... Поступал некий факс. Я обратил внимание, что камера не снимает, и тут мое внимание отвлеклось, и, конечно же... Итак, опираясь на письмо, что вновь открывшиеся обстоятельства и ведение боевых действий, есть масса лиц, которые нуждаются в эффективной диагностике и восстановлении. И в данном случае методика Купию, как нельзя кстати, может быть эффективно применена. Более того, можно уйти от зависимости фармкомпаний и применять не медикаментозно, ну, комбинированно. Здесь можно так сказать, что лекарства в экстренных случаях никто не отрицал. Я не доктор, не имею права говорить, но повторяя слова доктора, опираясь на лекции и высказывания Владимира Георгиевича Купеева, что лекарство – это вынужденная мера, которая имеет право на в коротком периоде как экстренное вспоможение организму, но опять же доктор говорит, что лечит не само лекарство, лечит не доктор своими методами, а лечит обратный отклик организма, который возникает. И вот любое лекарство, оно является, ну, с точки зрения природы, может быть, даже где-то ядом. Но то противоядие, которое вырабатывается внутри организма, оно начинает оказывать лечебный эффект. И вот на этом принципе построены как бы, лекарства и воздействия на организм. Но это чуть в сторону лекционный материал. Ну так вот, каким образом, каким образом малым количеством средств снять мега-кино по масштабности, то, как за рубежом снимают за десятки и сотни миллионов? В Америке существует государственная программа, когда армия помогает кинодраматургам, техникой, специалистами, топливом, может быть, даже финансируем в том случае, когда в кино используются тематики, связанные с армией. Таким образом, армия заинтересована в одном из инструментов донесение до да, людей светлого прекрасного образа армии. В данном случае, в нашем же случае, вот для чего американцы используют, то есть много денег, это для чего? Это множество масштабных сцен, с чего я начал. И чтобы Оксан говорил, давно не видел меня в творческих состояниях рождения сценариев. И вот, собираясь, я подумал и поделился, решил с Оксаной. Ну и понимая, что буду рассказывать историю, попросил включить и камеру. С вертолета, с дрона, э с разных э беспилотных аппаратов показывают кадры Академии наук. И рядом с Академией наук десятки машин скорой помощи. Мигают мигалки, сирена, со всего города стекаются десятки автомобилей к зданию Академии наук. И, казалось бы, зритель ожидает, что там произошла ну, какая-то катастрофа, потому что скорые приезжают туда, ну, где людям плохо.
И камера переключается с общего плана, и мы видим, что в этих каретах скорой помощи везут людей, которым даже в сидячем автомобиле двигаться сложно. Вот как сейчас Оксана двигается в автомобиле лежа. По той причине, что у меня нет личной персональной машины скорой помощи. И заказывать машину скорой помощи дороговато будет. Поэтому вынужден, нарушая действующее законодательство, потому что лежа, наверное, запрещено перемещаться в автомобиле. Но это инспектора нам расскажут, посмотрев этот сюжет. Вот, и вот машины с кареты скорой помощи привозят людей на съемки первых кадров. Когда некая страховая компания решила венчурно профинансировать проект, оплатив лечение тестовой группы 40-50 людей со сложными патологиями. И именно этих людей со сложными патологиями раз в два месяца из подмосковной резиденции каретами скорой помощи привозят на съемки. Съемки начинаются от здания Академии наук. Там также есть бойцы, которые нуждаются в лечении и выздоровлении наших доблестных э, сил. Потому что после Академии наук это набережная, которая идет от Академии наук мимо Кремля до высотки на набережной. Постоянные зрители слышали эту историю. Ну так вот. А фильм, наверное, называется «Эмпатия». И сегодня, когда вода лилась, мне такой «Эмпатия, эмпатия». Нужно бы, подумал, что нужно знакомым разным из разных стран расспросить, как на разные языки в разных странах переводится слово и понятие эмпатия ну вот значит у нас появляется академия наук у нас появляется медицина у нас появляется страховая компания заинтересованная для VIP программы прояснить для себя некую ситуацию Потому что есть разведпризнаки, разведданные, как говорит Андрей Петрович Девятов. Тут должна возникнуть из рюкзака книжка «Небо политика», всплывающая такая. Сейчас, секундочку. Вот, и следующее здание Министерства обороны. Тут из Москвы-реки всплывают подводные лодки. Курсанты приветствуют э, героев, э, героев Отечества. Потому что речь идет о новом небывалом, о новых методах реабилитации. И это считается самое ценное. То есть, каким образом Россия может донести миру информацию о том, что Россия хочет предложить. Ведь то, что происходит сейчас в мире, шельмуют русский мир. То есть все, что будет связано в ближайшее время с Россией, во всем мире, это будут отождествлять с некой агрессией. Не с действиями по сохранению стабильности, а именно как некая агрессия. Соответственно, что можно противопоставить этому? Некую картинку, основанную на реальных событиях. Потому что просто фантастическое кино, показанное о фантастике, оставляет у людей ощущение и понимание, что это фейк, это лженьюз, это фантастика, это не может быть. А когда на протяжении фильма множество корец скорой помощи привозит тяжелых пациентов, которые тяжело ходят или ходят с тяжелой поддержкой, и за полгода или год они проходят путь от здания Академии наук, Министерства обороны, Парка Горького, Храма Христа Спасителя и Кремль, 
и там первое лицо выходит поприветствовать участников, поскольку они преодолели, сделали преодоление над собой. Патриарх, когда колонна проходит или люди проходят мимо храма Христа Спасителя, патриарх осеняет крестным знаменем и читает молитвы. И люди, проходя на своих смартфонах или на транспарантах, или на огромных э, билбордах, могут видеть, звучив заранее, совместно читают молитву, которая транслируется. Ну, не каждый день мимо храма ходят такие группы, и патриарх лично выходит. Это достойно прерывать э, вещание и сделать экстренный выпуск. Сделать экстренный выпуск по включению такого события. На выходе мы получаем стат данные, что пришли люди вот с такими патологиями, а на выходе мы получаем вот такие вот результаты. Никто не говорит о том, что мы продаем и распространяем эликсир бессмертия. Это про мошенничество. А мы говорим о том, что есть новое понимание, хорошо забытое старое, взаимодействие природы, что человек это неотделимо единое целое природы и понимая природные процессы это можно перенести на человеческий организм и получить феноменальнейшие результаты и здесь слово Оксане, который является уникальнейшим человеком на планете, который с диагнозом Паркинсона проходит четвертый курс Купила. Нету второго на планете такого человека поэтому те знания, та информация, которая находится в Оксане, это все еще не распаковано. Потому что получены очень хорошие результаты по крови. Ну, в общем, по комплексу организм получено, а по восстановлению регенерации клеток тазобедренной кости мы не можем туда заглянуть, мы не можем посмотреть. Идти лишний раз на рентгенографию или еще что-то не хочется травмировать биологическую ткань. Мы видим, что ходит, мы видим, что поднимает ногу, но это настолько медленно, что теряется вера. И только за счет того, что в тяжелые моменты раздается звонок, и человек, который не звонил энное количество времени, звонит и говорит так, как будто он чувствует и понимает, что сейчас происходит. Оксанушка, расскажи, пожалуйста, насколько ценно тебе участие людей? Потому что фильм же называется «Эмпатия». Раньше он назывался «Акселерон» или «Как стать счастливым». А сейчас я понимаю, что это слишком сложное название. За эти 15 лет мало кто смотрел в интернет, что такое «Акселерон» даже. Вот. Но, может быть, одно слово «Эмпатия» позволит проявить интерес у людей. «Эмпатия». Что такое, по-твоему, эмпатия? Добрый день, уважаемые мои друзья, зрители, потому что я улыбаюсь весь рот, потому что только что Ярослав Петрович выдал вам шикарную, бесподобную картину чего-то. Я даже сама не поняла чего до конца. Но это как бы... Очень люблю, когда он начинает мыслить масштабно, очень, так скажем, в государственных размерах практически. Вот. А на самом деле, действительно, последние слова, крайние слова, которые были сказаны, в том, что так все медленно, что мы э, порой теряем, э, я в особенности, <laughs> это правда, я не буду ничего, вы знаете, что приукрашивать не в моих говорится, правилах, традициях, я, в общем-то, какая есть, такая есть, в этом и мое заявление о публичности что вчера, например, было очень тяжело, настолько тяжело, что я почти была готова отказаться от сегодняшнего посещения врача, потому что всего, всего это потому, что двухчасовая дорога туда и обратно по два часа это, это для здорового человека не очень просто, а для восстанавливающегося совсем. Задача такая, не каждому по зубам. Но лежать дома без помощи еще хуже. Да, ну конечно, когда я начинаю ныть, 
Москве, а Анна идти начинаю регулярно. Мужское начало в лице Ярослава Петровича говорит мне, ну так ты, дорогая, как бы давай тогда собирайся уже на, на, на переделку, на переплавку. И все, у меня сразу же становится на свои места. Поэтому э, сила воли, которую мне говорила вчера Лани, Лани это наша новая подруга, которая мы познакомились в обсерватории Крыма, э, дама, дама таких лет, которые язык не хочу сказать. Э, Преклонных, потому что ну, там как бы там столько энергии, там столько мощи, столько, столько красоты, что душевной и духовной, что какие преклонные. Там молодая девушка, на самом деле, по факту. И вот она звонит, когда я э, обессиленная, э, пытаясь э, собрать себя в, 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 по молекуле в сил, она звонит буквально вот тут, как интуитивно и говорит мне те слова, которые нужно, чтобы я услышала. Это потрясающе, это потрясающе. Вот, и вообще, я очень сильно себя ловлю на мысли, что, наверное, я благодаря Ярославу, который начал именно как бы, эту эпопею, трансляцию моего восстановления в эфир, благодаря этому я, наверное, как бы серьезно и держусь, потому что, потому что ответственность за то, что я пообещала, или себе, или вам, или, или неважно кому, я ее придерживаюсь, я ее стараюсь выполнить эти обещания. И пока идея баллотироваться президента не овладела твоей головой, то тебя держали обещания. Да. Сейчас понятно, что у тебя по мере выздоровления приходит аппетит, ты ставишь амбициозные задачи. Да, амбициоз... Что? Да, в чем твои амбиции? Амби... амбиции? Амбициозные задачи, да, амбициозные задачи, да. И... О амбициях ли речь? Ты говорила ранее, что ты есть любовь. Что да. твоя задача не слава. Но твоя задача, я думаю, твое собственное здоровье, что Нет. занявшись проектом, который может принести огром... благо огромному количеству людей, Через это метафизически может произойти и изменение твоих внутренних энергетических процессов и твое выздоровление. Да. Ну и поддержка большого количества людей тоже. Как бы еще физика векрилых структур до конца нам не излучена. Но множественные молитвы в адрес от того или иного человека или объекта, они ну, дают результат. Да. Ну что тут добавить? Вот, все сказал уже, красавчик, ничего, не ни, ни, ни даже. Вот, э, да, по, по, по тем э, комментариям, которые я вижу, э, я, к сожалению, не часто имею возможность читать, потому что, ну, как бы, очень много ну, времени, ве, времени сил э, э, уходит на другие, э, другие, другие дела мои восстановительные, реабилитационные. Вот, но то, что я вижу, меня он как бы <смех> очень радует, потому что э, уже замуж мне предлагают отдать никуда не у тебя в, в Чечню, да. Хасан, Хасан. Хасан. Вот, есть им предложения там такие такие. Э, здорово, класс, на самом деле. Класс, пишите такие оригинальные предложения, письма, потому что. И более того, не то, не просто пишите, есть там сообщения по, по поводу, а. А домики в деревне я вообще за, но у меня нет домика в деревне. Если у вас есть под Москвой домик в деревне, приглашайте в гости. Мы... Барвиха. Бар... Особенно Подожди, бар... расскажи, пожалуйста, о своем видении разговора с топами страховых компаний, точнее, это написание текста аналога МРИИ, который отправил страховой компании. От меня не убудет э, пройтись по адресам страховой компании, отослать им. Ты как методолог. Вчера ты сказал, что ты размышляла об этой схемотехнике. Видишь ли ты, что страховой компании это может быть интересно? Ну вот э, э, во времена, когда была я в, в руководящих там э, каких-то прослойках страховых компаний, э, цены, были, цены были новые интересные продукты, которые могли предложить страховой компании коммерческие продукты своих клиентов. Вот. 
Ну, то есть по программам добровольного медицинского страхования, когда идет оказание помощи за счет работодателя. Не, либо самого человека. Либо самого человека. Самого человека. Да, конечно. Платил, либо самого человека. Вот. Раз у нас не получается, почему мы как бы заговорили о страхах компании? Потому что у нас не получается привлечь к этому внимание государства. То есть как бы внимание к методике, восстанавливающей методике, которая на секундочку, еще раз обращаешь внимание, берется за самые сложные диагнозы, за детский церебральный паралич, то есть за то, что где люди уже не чают надежды э, получить э, помощь какую-то из, из, из э, среды окружающей. А это есть, и мы не можем заставить этот э, шар крутиться, потому что я не знаю почему. Потому что, потому что нет у людей интереса к, к, к тому, с чего не боятся. Так, давай. Почему это не становится реальностью, дорогие друзья? Ответ очень прост. Как бы он вам нравился и не нравился. Посмотрите в зеркало. Посмотрите в зеркало. Ответ, почему этого нет в нашей жизни, находится в зеркале. Я сегодня задумался, я сейчас произношу эту цифру. Я говорю, Ярослав Сарухин, глобальная волна, 115 тысяч, о, 115 тысяч подписчиков, 35 миллионов просмотров, 15 тысяч видеосюжетов. Я взял 15 лет, умножил на 365. И получилось, что я в день должен выкладывать по 2-3 по сюжета. По два-три раза в день обращаться к этой мысли о том, что есть некие прорывные технологии, и они позволяют нам создать новое мировоззрение на планете. Многие из вас, которые смотрят эти сюжеты, а, но постоянные зрители слышали эту аббревиатуру «прорывные технологии», а, э, вот так как Саня приезжал сын, 21 год. А? Да. 21 год учится на политолога, и он не слышал, что такое прорывные технологии. Вот если бы каждый из нас, вот когда шли прямые интернет-эфиры, там 2007 год, баллотирование, что мы можем сделать? Я говорю, пишите письма на Кремлин.ру. То есть если миллион человек не способны платить по доллару или по рублю в день на поддержание инфраструктуры, Напишите письмо на Кремлин.ру про прорывные технологии. Накопится процент, будет отдельная графа, глобальная волна. Поступила за месяц 1500 или 100 тысяч, 500 или там 10 миллионов, 100 тысяч обращений, заявок, писем. Это анализируется, это и есть фиксация температуры по больнице. Это и есть то самое. А какое слово из или какую риторику использует президент в своем очередном послании. Потому что он должен говорить то, что желают услышать или о чем говорят подавляющее большинство. И так почему же президент об этом не говорит? Почему? Вопрос. Ответ в зеркале, дорогие друзья. У каждого свое зеркало. Посмотрите, сколько раз вы заявляли о своем желание и требование использовать в своей повседневной жизни новые летающие автомобили, опреснение воды, получение воды из окружающего воздуха, доставка новыми средствами перемещения в пространстве вкуснейших, сочных, полезных фруктов и овощей из экваториальных частей планеты. Но нету этих заявок от граждан. Соответственно, во власть пробрались но не будем критиковать власть, иначе скажут, раскачиваю лодку. В общем, как женщины говорят, нам необходимо объединиться э, ради идеи сделать рай на земле. А почему нам предстоит объединиться? Ну, потому что мужики до сих пор не сделали. Ну, то есть, о чем говорить? Покажите мне мужиков, которые делают рай на земле. Вот я как драматург, вот один, Оксана помогает. Вот, поэтому я абсолютно убежден, что идея сделать мир лучше, 
овладевает умы многих людей. Но люди боятся выглядеть белыми воронами в малоэмпатийном обществе. А если показать пример эмпатии, то окажется, что среда давным-давно давным готова пробиться миллионами ростков эмпатии. Где абсолютно логичная, здравая идея заботиться, сверх идея заботиться обо всех. То есть изменив среду обитания для всех и изменив условия существования для всех, каждый в отдельности сможет получить великое благо, которое было создано для всех. То есть все инфраструктуры, обобщенные инфраструктуры, каждый пользуясь, сможет приобщиться к этим высоким достижениям. Я про заправку слышу, заправка находится не на Садовом кольце. Мы сейчас проезжаем посольство Америки, на новый Арбат повернем направо. Ну что, про женское движение. Вам слово. Вот как. Вот а, да. а как, да. А давно включил? Нет, только что. Ну, ты должен. Скажи, что ты случайно включила камеру. Я случайно включила камеру, да. И продолжаю. Что... Нет движения по репутационному центру и по этим всем сюжетам, потому что люди, как показывает мое, мое мироощущение, конечно же, не верят, что их это коснется. Боятся, боятся, я бы даже сказала, страхи двигают, движут нами, что, что боятся, что чтобы это не накаркать. Быть увлеченными в орбиту. Не накаркать, да, там как-то еще как-то. То есть лишь бы где-то не со мной все это было, и, в общем-то, это оправдать можно. Это, это, конечно, говорить о эмпатии, когда... Что? Говори, говори, я просто сниму. Красиво и а. правительство. Надо, не надо ни в чем упрекать, потому что каждый в существовавшем до сих пор мире, каждый до сих пор до сих пор в бывшем мире, мире под названием общество потребления. Я уже говорила о том, что очень Искурочилась все наши традиции, национальные традиции последние, последние годы, когда нам пытались, пытались привить ценности другие, чужие, чужеродные нам. И люди перестали мыслить себя общинами, большими семьями. И вот это вот навязывание человек человек волк навязывание эгоизма, общество потребления, когда мы гнались за благополучием, гнались, забывая о том, что не то, что забывая, а целенаправленно на зомбировании, находясь в забудьте про своих родителей, какие вам нужны мужья, жены, не то вам не нужен, вы сами давайте в бой пилитесь. Ну и добрались мы до, до состояния, когда каждый сам за себя сейчас в шоке, и что происходит? Людей, люди теряются из виду, потому что они не могут не сказать, человек существо социальное. Так вот, вопрос к тому, что переход к обществу созидания, которое у нас уже, уже у нас идет, потому что многие из нас в какой-то момент ловят идею. А как уже, как, куда мы ушли, в какую сторону мы ушли? Общество созидания это когда оно начинается с одной единственной, с одной единственной мысли, которую вы можете у себя проявить благодать, то есть это не благополу... благо не получить, не благополучие, не будете на получить, да? а отдать благо отдать излишки своего времени, там э, чего-то еще, а отдать нуждающимся, более нуждающимся, и потом только, когда уже все это ты добровольно с открытым сердцем и, и 
душой отдаешь это людям, тебе возвращается то, что ты даже не ожидаешь, ты не ожидаешь того, что так добро будет усилено. И вот поэтому то, что касается моей функции, это, конечно, маленький такой писк мышки в, в реве моторов. Но я все равно буду пищать до тех пор, пока есть на это силы. И говорить вам, ребята, мои любимые девочки, э, ребята, девочки любых возрастов, э, забудьте все то, что вас сейчас страшит и беспокоит. Как будто стряхните себя, так это все, это все новое рождение страха, которое нам пытается привезти. И, э, Посмотрите на небо, оно, оно прекрасно, небо прекрасно. Не задумайтесь над тем, кому сейчас в эту минуту вы могли бы помочь. Вот в эту конкретную минуту, конкретным словом, делом, звонком хотя бы, мыслью. Кто сейчас давно забытый вами, потому что личные страхи и личные нужды нуждаются в общении с вами. И хотя бы начните с этого мало, то есть с этой минутки уделенной мыслям про друг, для, для, на других людей. И вы поразительно увидите, как она, это к вам вернется убедительным образом, с другой стороны, где вы даже и не ждали. Вот, я на данный момент, Ярослав, выхожу из эфира, потому что... На этом стоп снято, дорогие друзья. Да. Ждем продолжения. Курс Купеева это что? Это постоянный поиск, где попить и где... А вода течь найдет, поэтому постоянно надо останавливаться на технологические перерывы. Стоп снят. Только не показывает у нас тобой. Страховая компания спросит, кого что вы продвигаете? Мы говорим глобальную волну. А почему здесь Купеев? Купеев это как элемент, один из э, составляющих э, прорывных технологий. Третий момент. Что вы можете нам предложить? Мы можем предложить документальные съемки пациентов Купеева, э, подтверждающие исцеление или либо преобразование, либо молодежь. Не улучшение качества жизни. Здесь очень много. Улучшение, улучшение качества, качества жизни. жизни. Дальше строка говорит. Что мы должны делать? Вы должны наблюдать рядом с нами, предоставить своих врачей и фиксировать, подтверждать наши, наши заключения, наши съемки. То есть говорить, да, действительно. Это чтобы вы дальше не... А нам что-то от вас просят они. А вам с этого новый ну, гениальный страховой продукт, который будет основан на натуральной методике всяких волновых воздействий на организм человека с целью его саморегулирации. Небывалый страховой продукт, который никак не будет не медикаментозным, ничего, а по-другому совершенно лечить людей. Скажите, где популярный купил ну, дальше идут разговоры о уважении популяризации франшизы и прочих. Страховые компании могут захотеть свои кабинеты иметь такие. Могут предлагать своим клиентам такие кабинеты поставить. То есть нужно понимать, насколько популяризуемая концепция кабинета Купеев. А и второе, самое главное, самое принципиальное, первое. А ваш Купеев, он готов делиться секретами своими или нет? И что и это стоит? Потому что нужно понимать, что это коммерческие структуры, которые... Скажет, что нам с этого будет по деньгам. Мы даже понимаем, что мы хотим четко с этого по деньгам. Или не хотим ничего, просто так колбасимся в радости. Вот такой вот алгоритм действия. Разговоры будут идти с страховой компанией. В итоге мы должны предоставить листочек, на котором будет написано, сколько вложений, а сколько вы ФОББ. Стоп камеру.